好，你好，请问您找哪位？这是你们赵总约我过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？肯定是他。你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪了。这个披萨，我帮你拿给赵总。好、哦，谢谢。嗯。节食健身，您看，今天照的身材，符合你的要求吗？进来，什么事？赵总，这可是乌县精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧。赵总，虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈。怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说，你在里边看见什么了呗？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。哎，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦。我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。照片，照片，照片。对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊去入住五星级酒店了，五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的，公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请完成牛排。如果发了奖金，别说牛排，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商。想追我的意思？真假的？第一天他就拼命夸我的策划案，然后还请我吃饭
，又要送我珍贵的珠宝。那你说的呀？当然没有了，我总要观察他一阵。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊，我主要是就是明天呢，我有一个旅行，呃，策划现场得去一趟。呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你还见网友？你是不是第一次亲密接触看多了你？姐。你看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就借我借我。哎，我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友？你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的，我就是好奇，你说认识了这么久又有共同兴趣爱好的人，到底是什么样子？好奇。如果你一见面。发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂，我对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。哇，这儿好好看啊，老公。我觉得也不错。好漂亮。防晒霜，嗯，天哪，我不会是没带吧？哎，还真有哎，防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾，老公你全带了。对呀、啊，嗯，真是太好了。嗯，你说你这么笨，以后没有。嗯，就是遇见你之后变得越来越笨了嘛。既然这样的话，那我就一辈子粘着你，一辈子粘着好不好？你说的，一辈子都粘着。不是来度假的，谁说的呀？我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的人陪伴，真好。告诉你，那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢？只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人。你这个人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，别说不出，去找他们。哎哎哎